विक्रम सम्म दुई हजार अठारह साल जेठ उन्नीस गति करीब रात नौ बजे नारायणीटी राजदरबार में राजा बेन्द्र को वंश विनाश भे थी उक्त घटना विश्वभरी सनसनी तल का मचाई को थी अभी उक्त घटना रहस्यमय बेला गठन कर छानबीन समिति ने युवराज दीपेन्द्र उक्त घटना को आरपी मैने थी उक्त घटना में राजा बीरेन्द्र रानी ऐश्वर्य राजकुमार निराजन राजकुमारी श्रुति राजा दीपेन्द्र राजकुमार धीरेन्द्र राजकुमारी जयंती राजकुमारी शारदा कुमार खड़का करी जमा दस जना को व्यवस्था हत्या करुवराज दीपेन्द्र ने सबले गोली हानी हत्या करी अंतिम आप गोली हानि का थे वहीं बेला का सावजनिक समाचार ने उल्ले करे थी ते पच्ची अर्क दिन गंभीर घाती रहकर युवराज दीपेन्द्र राजा ने घोषणा करो रनका काका अधिराज कुमार ज्ञानेन्द्र नायब अधिकार सुंपियो तर जून चार तारीख का दिन राजा दीपेन्द्र को मृत्यु भो ते पच्ची ज्ञानेन्द्र नया राजा घोषित भे ते पच्ची नया राजा ज्ञानेन्द्र ने सर्वोच्च अदालत में प्रधान न्यायाधीश केशव प्रसाद उपाध्याय रत्कालीन सभामुख तारानाथ राणा बा रहकर एक उच्च स्तरीय छानबीन समिति गठन करी घटना का संबंध में छानबीन करना आदेश दिए एक हफ्ता पीछे समिति ने राजा प्रतिवेदन प्रस्तुत करो रिक प्रतिवेदन में लागू पदार्थ र रक्सी ने मत का युवराज दीपेन्द्र ने घटना दोषी रहे निष्कर्ष निले थी तर ते खेर अजेश कुमार ज्ञानेन्द्र भाई पोखरा रहे थे उन्नी मौसम खराब कारण आने सके थे बिहान मत आए यहां तत्कालीन राजा बीरेन्द्र को निधन भैस तर नया राजा घोषणा नएसम पूर्व राजा मृत्यु घोषणा कर नमिलने प्रचलन थी तेस कारण युवराज दीपेन्द्र राजा घोषणा करे रेन्द्र राज्य सहायक बनाए रहाँ देशवासी नाम में संबोधन करने तय करे ते पच्ची राजा बीरेन्द्र को मृत्यु भो लाश लाना कर्फ्यू लियान पड़े थी अस्पताल नजिक मानस प्रत्येक गली गली सड़क सड़क में उतरे आक्रोश जनता रोक्न कर्फ्यू लगे हो राजा दीपेन्द्र को शव यात्रा सेना को घेरा भी राखी बिना जनसमुदाय शव यात्रा थी तेतनी जनमानस जुलूस ठेक्न न सक जुलूस में थी सशस्त्र प्रहरी ने अंधाधुंध गोली चला थे जिस कारण बाहर जना घाइती चार जना मारे थे और उसे गिरफ्तार करे